。你别那么紧张、啊，就算是普通朋友出来，吃个饭也没什么的。再说了，你越这样越引人注意。请问需要点什么？我帮你点。不用了，你给我来杯水就行。好的，稍等，谢谢。什么事儿？没事就不能找你出来啊？怎么又来了呀？咱不都说好了吗？你说好，我可没说好啊。好了好了。我跟你开玩笑的，我其实真的是有事要找你帮忙。不可能的，那是我表姐工作上的事儿，我怎么管啊？又没有让你管，你就帮忙传个话，把意思带到就行。青云姐最近一直躲着森迪，连电话都不肯接。我们老板这次是真的很有诚意了。再说了，我们老板给我下的死命令，就是一定要约到晴雨姐。我能有什么办法呀？我想来想去，就只好来求你了。你别求我，这事儿我真帮不了你。算我求求你了，好不好？现在监管越来越严了。公司上半年 IPO 的过会率还不到五分之一，我要是再做不出点业绩来，被裁也就是分分钟的事儿。你也知道我当年进爱盟有多难，我是真的不想再打回原点，从头来过。你帮帮我好不好？其实你早就知道了，是不是？说什么呢？我知道什么呀？你说呢？孙琦表面上是 Cindy 的手下，但其实未必是这个样子。你很快就会知道他到底是谁的人。我也是刚知道的。你为什么这么做？我就是要这么做。我就是要让你表姐觉得不舒服，让你觉得不舒服，让你们姓顾的全都觉得不舒服。我就是要报复你，你凭什么这么对我？你凭什么？你想想看，我这个样子，你很得意是不是？我告诉你，你不要以为你找了一个有钱有势的老婆，全世界就都是你的了。你看看这个视频。你猜这是谁发给我的？你以为你一个陈世美，我不跟你计较，是因为你人品好吗？错了，因为有人威胁我，说如果我继续纠缠下去的话，就让我在这个圈子里混不下去，让我死得很难看。你自以为自己很聪明是吗？其实你在我心里，不过就是一个可怜虫，你毫无秘密可言。你就像一只蚂蚁一样被人捏得死死，而且这辈子也被人捏得死死。你也晓得的，我呢，只有葛月这么一个女儿，对我来讲啊，女婿好不好
，标准只有一个，就是看他对我女儿好不好，简单吧？不过我对你啊，还是蛮有信心的。哎，我经常跟月月她妈妈讲，我们姥姥将来呢就要看你们的，你们好，我们才会好。我是真心的希望啊，你们能像现在这样啊，一直好好的，我们就放心了。